자, 시작해볼까요? 자, 안녕하세요. 어, 이번 주 다시 그 로봇공학 응용 쪽을 바라보도록 하겠습니다. 오늘 그 컴퓨터를 뭐 하나를 안 갖고 와가지고 지금 다른 데서 어, 인코딩을 하고 있기 때문에 제가 중간중간 좀 확인을 해보겠습니다. 잘 되고 있나? 예, 지금 일단 잘 되는 것 같습니다. 그래서 시작해 보도록 하겠습니다. 예, 예, 미안합니다. 자, 오늘 그 어플라이드 로보틱스에서 다루고자 하는 것은 어, 일단 우리가 지난번까지는 텔레오퍼레이션이라고 하는 주제를 다뤘고요. 아직 실험을 못 해봤지만 어, 실험을 하면서 조금 더 세부적인 얘기들을 좀 다루겠고요. 그래서 기본적으로 마스터가 있고 슬레이브가 있는데 이쪽에서는 마스터 쪽의 움직임을 슬레이브에 보내고 슬레이브는 다시 마스터를 쫓아가려고 하고 그러니까 우리가 원칙적으로 보면 여러분들이 이렇게 텔레퍼페티어링이라고 부르는 예, 이 꼭두각시 노름이죠 텔레퍼페티어링이라고 보통 부릅니다 예, 얘를 움직이면 얘가 이렇게 움직이고 얘가 움직이면 얘가 이렇게 움직이고 이렇게 했으면 좋겠는데 물리적으로 우리가 막대기가 이렇게 연결이 되어 있다면 이 막대기를 토대로 해서 당연히 이렇게 움직일 수 있어요 마스터의 움직임이 슬레이브 쪽에 잘 전달이 될 텐데 우리가 다루고자 하는 원격 제어라고 하는 시스템은 대부분 이두 가지 사이가 물리적인 녀석이 없고 없고 아이 어제 그 그러니까 이 사이에 마스터 슬레이브 이 수화하시는 아주머니가 엄청 그걸 잘 하시더라고요 그래서 얼굴로 다 말을 하더라고요 어, 그래서 거기서 아이 무조건 안 된다 이런 표시들 굉장히 잘 하시더라고요 코로나 때문에 하여간 거의 고생이 많습니다. 자 그래서 <웃음> 마스터하고 슬레이브가 있는데 두 개씩 사이가 이렇게 데이터를 움직여야 되는데 이 사이가 없고 그 다음에는 이두 개의 정보는 에, 폴스와 그 다음에 위치 또는 속도 데이터로 두 가지가 전달이 되게 되어 있습니다. 그러면 아 이게 두 가지 사이는 원격으로 네트워크로 연결이 되죠. 이 원격 강의처럼 그러다 보니 예, 이 모든 것들의 문제점이 시작이 된 이유를 여러분들이 반드시 아셔야 되는데 마스터가 있는데 마스터 쪽에서 움직이려고 보냈어요 그리고 여기는 다이나믹 시스템이에요 예, 여기는 이렇게 움직이고 있고 이때 출력을 보내면 얘는 얘대로 움직이려고 하는데 갑자기 우표로 하는 값이 내가 여기서 이렇게 컨트롤이 되고 있고 여기도 되고 있는데 휙 하고 움직여주면 얘는 이걸 따라잡아야 되는데 한 스텝만에 따라잡을 수가 없습니다 그러니까 이 마스터의 명령을 슬레이브가 따라잡는 데에는 예, 제가 처음에 얘기 드린 것처럼 이쪽에 슬로우 다이나믹스를 가지고 있으면 천천히 따라갈 거고요 이쪽에 빠른 패스트 다이나믹스를 가지고 있으면 빨리 따라잡을 겁니다 근데 얘가 움직이고 그 다음에 얘는 이제 천천히 이거를 원인, 코즈, 앤 결과 이 결과가 이렇게 가고 있는데 이게 지금 못 가고 있으니까 그때의 결과물을 다시 마스터해 보내서 나는 원래 이렇게 갔는데 얘가 못 쫓아가고 있으니까 내가 이렇게 갔지만 예, 뭐 이만큼을 예, 얘가 30도 움직였는데 얘는 10도 밖에 안 움직이면 30도 움직였지만 그 다음 턴에서는 아 너는 30까지 움직이면 안돼 현재 10도이기 때문에 그래서 다시 역으로 가려고 하기 때문에 이런 막대기가 있고 내가 누르면 은 자연스럽게 갈것 같았는데 저쪽이 슬라이브가 못 쫓아오게 되면 은 거꾸로 가기 때문에 저는 여기에 힘을 느끼게 됩니다 이런 구조로 설계가 되는 것들이 마스터 슬레이브의 핵심적 요소가 되겠고요 그러다 보니 이제 여러 가지 문제들이 생깁니다 마스터가 움직이고 슬레이브가 움직여야 되는데 얘가 움직였지만 얘가 못 움직여서 얘도 못 움직이고 되게 느리게 이렇게 움직이거나 된 또는 얘가 움직였는데 얘나 얘가 천천히 움직이면 얘는 무조건 다시 피드백을 받아서 이렇게 천천히 가는 이쪽이 되게 뻑뻑한 느낌을 받게 될 거고요 대신에 얘가 이렇게 휙 움직여도 얘가 휙 움직이더라 그러면 프리모션이라고 할수 있을 정도로 예, 보통은 프리모션이라고 부르는데 어떠한 기구적인 구속 조건이 없이 얘는 아주 자연스럽게 움직이는 이런 구조로 바뀝니다 그래서 마스터가 됐던 슬레이브가 됐던 간에 양쪽 두 가지는 전부 다 다이나믹 시스템이 되겠고요 그래서 이쪽도 제어가 걸려있고 이쪽 슬레이브 쪽도 제어가 걸려있기 때문에 발생하는 문제가 더, 아, 되게 특이한 문제들이 생깁니다 그래서 마스터 쪽의 움직임을 슬레이브가 잘 반영을 못했고 슬레이브의 움직임을 마스터가 잘 반영을 못하고 있다면 이 시스템은 언젠가는 두 개가 똑같은 형태로 움직이지 못하고 다른 형태로 갈 수도 있겠고 그 다음에 두 가지 사이에서는 사실적으로는 데이터만을 교환하게 되어 있는데 이 데이터가 
무언가 딜레이 때문에 늦어지다 보면 똑같이 움직이지 못하고 데이터가 서로 다른 것들이 왔다 갔다 하면 현재 힘을 준 것보다 뭔가 다른 형태의 속도나 위치 데이터가 날라오게 되면 시스템이 발산하는 경우가 생깁니다. 그래서 뭔가 너무 느려지게 되면 내가 이쪽으로 갔는데 얘는 이제 쫓아가다가 어 여기에 쿵 하고 부딪혀서 뭔가 명령을 이렇게 보낼 수도 있고요. 내가 누르는데 이쪽으로 날라올 수도 있지만 내가 이렇게 됐고 얘는 뭔가 이렇게 가는 중에 잘못된 정보들, 그러니까 타이밍에 맞지 않는 마스터 입장에서 현재 이렇게 움직일 때 학력을 받거나 리액션 포스를 받거나 아니면 안 받거나 해야 되는데 잘못된 정보가 날라오게 되면 훅 하고 마스터 쪽 장치가 잘못된 쪽으로 움직여 버리면 그 잘못된 영향이 다시 슬레이브에 가고 그 슬레이브도 확 가려고 하다 보니까 양쪽 사이에서 피드백이 걸리면서 이게 파지티브 피드백이 걸리면서 시스템이 펑 하고 발산하는 경우가 생깁니다. 즉 다시 말하면 마스터하고 슬레이브가 있으면 두 가지 사이의 에너지 교환이라고 하는 것들은 일정하게 마스터가 이만큼을 넣었으면 슬레이브도 그만큼을 받고 거기에 해당하는 리액션들이 마스터 쪽에 걸려야 되는데 리액션 관계가 딜레이가 있고 그 다음에 이게 양쪽 시스템이 느린 시스템들이 되다 보면 이쪽 다이나믹스가 여기에 반영되는 과정에서 무언가 파지티브 피드백이 걸릴 수 있고 이 과정에서 시스템이 펑 하고 불안정해지는 경우가 꽤 많이 발생을 합니다. 대표적인 경우는 마스터가 움직였는데 슬레이브가 컨택을 할때 컨택 면에서 컨택 면 임피던스 계산이 잘못되든가 컨택 면에서의 뭔가 따다다다다다 하는 이런 종류의 진동들이 발생을 하게 되면 그 순간 펑 하고 발산을 해버리고요. 발산한 이유 중에 하나는 내가 집어넣은 입력 대비 어, 똑같은 종류의 에너지가 슬레이브 쪽에서 나와야 되는데 뭔가 딜레이 때문에 슬레이브 쪽 에너지가 집어넣은 것보다 더 크게 나오는 순간 이 시스템은 입력을 했는데 출력이 더 크게 나오기 때문에 에너지 보존이 깨져버렸죠. 그래서 에너지가 보존되지 않기 때문에 양쪽 시스템은 그 순간 펑! 파스티브 피드백이 걸려서 예, 언스테이블해지는, 불안정해지는 경우가 발생하는 것. 그게 바로 텔러 오퍼레이션의 문제점이고요. 이걸 해결하기 위해서 이제 에너지 관점에서 제어를 하는 패시비티 컨트롤 같은 것들이 등장했습니다. 을 우리 쪽에서는 따로 여기까지는 하지 않겠고 패시비티 컨트롤 자체는 개인적으로는 뭐 장점이 있지만 개인적으로는 좀 불만족스러운 부분도 있어서 그리고 뭐 실험에서 여러분들 학부 과정에서는 이걸 명확하게 예, 그 언더 저 학부 과정에서 하기에는 예, 몇 가지 조금 애매한 점이 있습니다. 뭐 이론 자체는 쉽습니다만 폴스토크 센서가 필요해요. 그래서 할 수가 없습니다. 자, 그래서 이제 이 응용 로봇 공학에서는 로봇 공학 응용에서는 이제 주제를 조금 더 바꿔서 원격 제어라고 하는 것들은 나중에 실제 로봇을 가지시고 여러분들이 로봇을 움직여 보는 과정에서 간단하게 또 한번 보실 거고 실험 장비 갖고도 한번 해 보실 거고요. 그 다음에 실제로 이제 로봇을 어떻게 움직일까 라고 하는 부분에 초점을 맞춰서 이 수업을 진도를 나가 보도록 하겠습니다 자 여러분들 잘 알고 계시는 매일 매번 이제 제가 그려서 표현하는 컨트롤 루프입니다 그래서 우리가 세타 디자이드가 목표 값이 들어오면 어찌어찌 해서 이 시스템에 있는 인코더 로봇의 관전에는 인코더가 붙어 있고 그 인코더 정보를 읽어서 예, 두 가지를 빼서 에러는 세타 디자이어도 빼기 어, 세타다 라고 정리를 할 수가 있겠고요 그래서 에러는 세타 디자이어도 빼기 세타이기 때문에 이걸 토대로 해서 우리는 컨트롤러를 구성하고 일반적으로 많이 쓰이는 가장 보편적인 쉬운 컨트롤러 KPE 예, 여기 지금 에러잖아요 이 에러를 입력으로 받아서 컨트롤러의 출력이 PID 결과물은 토크가 나오는 겁니다 그 다음에 에너지를 어, 에러를 줄이기 위해서 스프링 모션을 하는 에러 쪽을 줄이는 방향으로 움직이는 얘는 마치 스프링과 같은 효과가 있고 KD 써서 이 e 도트 쓰게 되면 에너지 디스페이션 에너지를 소비하는 어, 댐핑 효과 그 다음에 얘를 접근을 해서 처음 시작하자부터 현재 단계까지 무한대는 여기서 현재 값까지를 얘기합니다 어, 뭐 시간이 지나면 정상 상태인 경우에는 무한대까지 가겠습니다만 이 PID를 쓰실 때는 항상 현재 시간까지라고 보시면 돼요. 이게 최종적으로 나가는 출력은 뭐냐? 에러와 에러 도트, 에러의 접근값이 들어가게 되면 
출력으로 나오는 것은 토크입니다. 토크 또는 우리가 속도 제어의 컨셉을 갖고 있는 많은 장비들이 펄스 위드스 모듈레이션이라고 하는 가변 그 모듈레이션 변조죠 변조 그래서 진폭 변조 기법을 쓰는 PWM을 써서 PWM은 속도 기반의 컨트롤인데 거기에 비례해서 모터 토크가 올라가기 때문에 우리는 PWM 듀티를 만들어주는 PWM 듀티 뭐 여러분들 잘 아시는 이런 스타일이죠 얘를 바꾸게 되면 드라이버가 속도 프로파일에 맞춰서 그걸 토크로 바꾸죠 토크는 다시 암페어가 되겠고요 그래서 모터 쪽에 암페어가 되고 쫙 전류가 올라가게 되면 모터가 갑자기 큰 힘을 내면서 돌고 관절에는 모터가 붙어 있기 때문에 이 관절이 돌아가고 아 오늘 뒤에 공사를 해서 되게 시끄럽네요 이게 돌아가면 인커더가 돌아가기 때문에 세터가 바뀌는 거죠 이게 바로 전형적인 제어 기법이자 로봇도 똑같은 형태의 제어기를 가지고 있습니다 자 그러면 우리는 여기 있는 이 부분을 어, 굳이 이렇게 그림으로 예쁘게 그리지 않고요 하나의 시스템이라는 표현을 씁니다 그래서 여러분들이 이 풀, 보, 저, 블록 다이어그램을 보실 때는 여기에는 반드시 자 보시면 에러가 생겼죠 그 다음에 여기 컨트롤러가 들어가고 컨트롤러의 출력이 토크, 암페어, 뭐 볼티지 뭐가 되든 좋습니다 최종적으로 이 시스템에 파워를 전달할 수 있는 요소가 되겠고 우리는 이거를 시스템 모델링이라고 부릅니다 이게 전부 다 같이 합쳐지면 은 우리가 이거 합쳐서 시스템 다이나믹스라고 부르고 여기에도 다이나믹스가 있지만 제어기에도 다이나믹스가 있어서 이 다이나믹스가 합쳐지는 과정이 여러분들이 그 근계적에서 보시면 뭐 S분의 1, S, S 플러스 1분의 1 이런 식으로 표현되는 건 시스템이 있는데 제어기를 달면 이게 이제 접근회로죠 접근을 달게 되면 시스템 특성이 원래는 이거였지만 이런 식으로 바뀌게 됩니다 자 그래서 여러분들이 이제 잘 알고 계시는 로봇 다이나믹스 작년에 죽도록 고생해서 죽도록 고생해서 푸셨던 로봇 다이나믹스 관련해서 보시면 예, M 세타 2 dot 플러스 F 세타 세타 dot는 예, 토크라고 하는 2차 비선형 논리니어 이퀘이션이 만들어지고요. 왜 비선형이냐면 M 세타 2 dot은 토크라면 이건 선형이 될 텐데 중간에 보시면 세타 세타 dot가 서로 곱해져 있고 그다음 뭐 제곱도 등장을 하기 때문에 얘는 선형이 될수 없는 비선형 시스템입니다. 에, 이걸 조금 더 쉬운 말로 표현한다면 비선형 로봇 다이나믹스에서 여러분들이 2학년 3학, 3학년 때 숙제해 보시면 은 2자유도 또는 3자유도 최종 로봇 8에 있는데 여기에 PD 컨트롤을 달아보시면 얘가 출렁출렁 출렁하죠 그리고 제어해 보시면 제어 참 어렵습니다 기본적으로 중력이 있어서 밑으로 쳐지려고 하는 경향도 있지만 코리올리 효과들도 있기 때문에 내가 첫 번째 거를 조종하면 두 번째 게 출렁이고 두 번째 걸 움직이면 또첫 번째 게 출렁이죠. 그래서 이 녀석은 비선형 문제들이기 때문에 제어하기가 좀 많이 어렵죠. 그래서 어, 이 이번 학기 수업에서는 로봇을 가지고 하는 실험도 하겠고요. 그 다음에 시뮬레이션도 해보겠고, 그 다음에 우리가 비선형 제어기를 토대로 해서 이 제어를 조금 더 수월하게 하는 기법들을 소개하도록 하겠습니다. 그래서 전반부 원격 제어가 3월 중에 다 끝나는 거고 오늘 날짜에서도 크게 틀리지 않는 것 같습니다. 자 그래서 작년에 여러분들이 배우셨던 로보틱스 로봇공학에서 보시면은 맨 처음에 예, 사실 여기 첫 번째 들어가야 되는 건 호모지니스 트랜스폼이겠죠 호모지니스 트랜스폼을 해서 여러분들이 모델링을 하게 되면 여기서 우리는 드나비 타텐버그 같은 DH 파라미터 쓰지 않았고요 호모지니스 트랜스폼을 써서 이걸 매트라이스 네, 이용해서 심벌릭 심벌 기반의 오퍼레이션을 수행을 했었고요. 심벌릭 오퍼레이션을 토대로 해서 여러분들이 최종적으로 H는 RT 01이라고 하는 01 이렇게 표현되면 이 부분이 포지션에 대한 포워드 키나마틱스 FK라고 표현되겠고요. 이 부분은 사실은 오리엔테이션 그리고 끝단의 각도에 해당하는 부분인데 우리 수업에서는 잘안 다뤘습니다. 그리고 오리엔테이션은 여러분들이 복잡하기 때문에 일단 저 많이 빼놨고 이쪽 부분을 재해석을 하면 롤 피치 요라고 하는 각도를 표현할 수 있습니다. 이번 학기에는 한 번쯤은 
실제 로봇을 한번 달아야 되기 때문에 오늘 한번 푸는 과정을 한번 달아보도록 하겠습니다. 근데 너무 로봇 쪽 수업은 제가 하지 않을 생각입니다. 작년에 오지게 많이 했죠. 네, 그래서 올해는 이 부분은 로봇 쪽은 아주 많이 하지 않겠고요. 자, 그리고 저는 여러분들 자코 계약 매트릭스 구하는 방법 배웠고, 인버스 그, 인버스 캐나마틱스, 인버스 다이나믹스, 예, 입력, 세타, 포지션, 앵글러 빌러스티, 각속도, 앵글러 악셀러레이션, 각가속도가 들어갔을 때, 인버스 다이나믹스라고 하는, 예, 최종적으로 어떤 함수가 있는데, 얘는 무언가, 세타, 세타 도트, 세타 투 다시 들어가게 되면, 토크를 구하는 방법, 예, 이렇게 순서가 되면, 인버스 다이나믹스라고 제가 불렀습니다. 이걸 이제 배우셨고요. 그래서 여러분들이 인버스 다이나믹스 구하는 것들을 예, 그 라그랑자 메소드를 써서 예, 제일 쉬운 라그랑자 메소드가 쉽기 때문에 그걸로 배웠었습니다. 그리고 포워드 다이나믹스는 시뮬레이션이죠. 예, 그래서 우리가 수치 접근을 해서 세타 투닷을 토대로 해서 최종적으로 세타를 구하는 뉴머리칼 인티그럴 수치 접근 기법을 써서 여러분들이 시뮬레이션을 했고 최종 숙제들은 여기까지 다 네. 내용들이 들어가 있었습니다. 그리고 저도 이제 기, 기억이 가물가물한데 어, 큐빅 폴리노미알이라고 불리는 패스 네, 뭔가 우리가 필요한 경로가 있는데 얘는 A 더하기 B, T 더하기 C, T 제곱 더하기 D, T 삼승이라고 불리는 트래젝토리 플래닝 하는 부분 또는 뭐 시간을 고려하지 않으면 패스 플래닝이라고도 부르는데 뭐 트래젝토리 플래닝이라고 부르는 게 낫겠죠. 이 부분이 조금 여러분들이 좀 모자랐었고 이 부분에 해당하는 것들을 이번에 조금 보완을 할 예정이고요. 그리고 컨트롤은 PD 컨트롤 토대로 해서 여러분들이 로봇 제어들 하셨습니다. 근데 여기에 이제 빠진 게 있었죠. 사실은 뭐 빠진 게 너무나 많고 사실 우리과 수업의 로보틱 수과목은 제가 누누 얘기합니다만 전세계 탑클래스급의 내용을 다루고 있고 실제로 한 학기에 너무 많은 양을 하고 있어요. 그거는 저도 미안하게 생각합니다만 굉장히 많은 양을 다루고 있고 실제로 숙제도 오지게 많이 내주기 때문에 많은 것들을 여러분들이 한번 테스트를 해보시는데 뭐 워낙에 다른 과목들에서 숙제들이 많이 안 나오다 보니까 여기서 많이 해. 해서 이것저것 보완한다고 생각하시면 되겠는데요. 자, 그런데 작년에 배운 것 중에서 배우긴 했는데 끝까지 안 써먹은 게딱 하나가 있습니다. 뭐, 패스 플래닝도 숙제하실 때 조금은 여러분들이 쓰시긴 했는데, 한 가지 절대로 안쓴게 있었죠. 그게 뭐냐면은, 바로, 예, 이번 학기에 배우시게 될 자코비안 매트릭스를 뭐하러 배운 거야? 이거 어떻게 써먹는 거야? 라고 하는 부분입니다. 근데 실제로 여러분들이 작년에 하신 제어 쪽에서 로봇팔을 이렇게 움직여서 제어하는 데에는 각도 레벨에서 조인트 스페이스에서 제어를 했기 때문에 별로 이런 자코비안 매트릭스 같은 건쓸 일이 없었습니다. 근데 실제 로봇이라고 하면요. 실제 로봇이 여기 있고 야 옆으로 1cm만 가봐. 이렇게 가고 싶어요. 어떻게 해야 되죠? 그러면 방법은 인버스 캐노마틱스를 풀어서 제어를 하는 방법도 있겠고요. 그 다음에는 또 다른 유형의 방법들이 굉장히 많습니다. 그래서 인버스 캐노마틱스가 여러분들 구해보시면 은 생각보다 굉장히 어려웠기 때문에 예, 있는 수식 갖다 쓸 때는 좋습니다만 육자유도급 되면 은 예, 구하기 어렵습니다. 너무 식이 복잡해지기 때문에 예, 그걸 어떻게 해야 되는가 예, 오늘 그거를 지금부터 이제 해서 여러분들이 배우실 거고 자코비안 매트릭스라는 걸 어떻게 활용하는가 예, 이거를 다뤄보도록 하겠습니다. 제가 먼저 솔직하게 처음부터 얘기 드리고 시작을 한다면 진짜 로봇 있잖아요. 이렇게 그 우리 기증 받은 로봇도 있고 제로 로봇도 있고 뭐 여러 가지 그뭐 가와사키, 쿠카, 어, 유니버셜 로봇 이런 로봇들을 보시면 자코비안 매트릭스라고 하는 것들은 사실 눈에 띄지가 않습니다. 그래서 로봇이 있으면 그냥 옆으로 1cm 하면 1cm 코딩 하 집어넣으면 그냥 이렇게 움직이거든요. 이렇게 움직이기 때문에 실제 산업 현장에서도 자코비안 매트릭스라는 건볼 일이 없고 인버스 키네마틱스나 포워드 키네마틱스도 밑에 숨어 있기 때문에 볼 일이 없습니다. 이세 가지 숨어 있고 다이나믹스 관련된 건 아예 예, 내용상에도 나오지 않도록 만들어져 있기 때문에 예, 로봇을 실제로 프로그래밍화 할 때에는 이런 것들에 대한 컨셉은 여러분들이 머릿속에 갖고 있지만 실제 로봇의 코드상에서는 어딘가 찾아볼 수가 없다는 라 거죠. 
그래서 많은 뭐 졸업생들 중에도 아씨 로봇 공학 배우느라고 죽도록 고생했는데 어, 실제 로봇 움직여 보니까 그런 게 없더라. 예, 안 보이죠. 근데 컨셉이 숨어 있습니다. 그리고 여러분들이 어떤 숫자를 넣어서 여기서 1cm 움직여 이런 예제를 풀때 어디는 토크가 많이 나오고 어디는 토크가 모자르는 경우가 있고 로봇의 자세에 대해서 여러 가지 이슈들이 포스터에 따라서 이슈들이 발생하는데 거기에 대한 백그라운드들이 전부 다 여러분들이 배우신 거고요. 이걸 토대로 해서 이제 로봇 제어할 때도 조금씩 써보도록 하겠습니다. 그러니까 상업용 로봇은 상업용이기 때문에 여러분들 뭐 OS 쓰는데 또는 파워포인트 쓰는데 이게 어떻게 만드는 건지 생각 안 하고 쓰잖아요. 그죠? 똑같은 얘기입니다. 근데 이 각각의 프로그램들을 갖다가 잘 쓰는 것도 중요하겠지만 네, 파워포인트는 이 내부가 어떻게 생겼는지 모르고도 잘 쓰게 돼 있죠. 그리고 별로 그거에 관심 갖는 사람도 없습니다. 근데 로봇의 경우에 좀 얘기가 다릅니다. 그러니까 산업용 로봇이라 하더라도 산업용 로봇들이 가지고 있는 기능이 완벽하지 않기 때문에 그리고 또뭐 예를 들면 이런 거예요. 뭐 천하트짜리 로봇팔이 있는데 업체 주인이 와가지고는 공간이 작기 때문에 우리는 천하트짜리 로봇밖에 놓을 수가 없는데 네, 요만한 스페이스나 근데 여기에 3000하트급의 일을 해달라고 합니다 그러면 뭔가 나는 여기에 다른 카운터 밸런스도 다를 수 있겠고 뭔가 위에다 고무줄도 연결할 수 있겠고 그러겠죠 그러면 그때 제어 이슈들은 굉장히 많이 복잡해질 것이고요 제어가 잘 안됩니다 또는 예를 들어서 이런 물체 오브젝트를 들어야 되는데 원래 100g짜리만 들게 돼 있는데 1kg짜리를 들게 해달라 그러면 뭔가 이걸 들고서 로봇이 이제 낑낑거리겠죠 그때 제가 어떻게 할 겁니까 네, 이런 이슈들은 전부 다 여러분들이 로봇공학이라고 하는 이런 가장 베이스에 있는 내용들이 주력이 되겠습니다 그래서 이번 학기에는 실제 로봇 가지고 어, 해보기 때문에 어, 그리고 여러분들이 시뮬레이션에서 한 번도 겪어보지 못한 물체를 짚는다 이런 행위들이 어떻게 시스템 다이나믹스가 변하는가 그냥 팔이 잘 움직이고 있었는데 무거운 걸 들면 시스템 다이내믹스가 변하겠죠 진동수 레벨도 바뀝니다 무거우면 어떻게 돼요? 기본적으로 네, 매스 스프링 댐퍼 시스템에서 계속 얘기 드렸던 대로 네, 여기 또는 힘 F가 들어갈 텐데 오메라인 스퀘어는 K 오버 M으로 표현되기 때문에 M이 증가하면 우리가 물체가, 물체가 없었을 때잘 움직이다가 물체를 딱 잡는 순간 어떻게 됩니까? 매스가 증가하기 때문에 매스가 증가하면 오메가인 제곱이 급격히 가, 하락하죠. 오메가인 제곱이 하락을 하면 물체가 무거운 걸 들었기 때문에 얘는 툭 사자 또는 조그만 진동만 있으면 줄러 하면서 저주파 대역에서 줄러 하고 흔들립니다. 그래서 여러분들 어떤 기계가 있는데 거기에 질량이 많이 투입이 되면 그 녀석이 출렁거리는 현상들 네, 그게 바로 로봇 쪽에서 나타나기 때문에 이 모든 것들이 원인과 결과에 대한 것들이 해석이 돼야 돼요 그래서 무거운 물체를 들었을 때 로봇이 흔들흔들하는 현상을 없애려면 어떻게 해야 될까요? 오메가인 제곱을 다시 높여야 되겠죠 그럼 방법은 뭐냐? 매스를 줄이거나 K값을 네, 높이는 것도 하나의 방법입니다 그래서 오메가인 제곱을 다시 높이기 위해서는 K값을 높이거나 N값을 낮춰야 되는 거죠 근데 매스는 줄일 수가 없죠 매스는 하중이고 내 시스템이니까 그럼 K값을 높이려면 어떻게 할까요? 여러분들 많이 하는 짓들 그 뭔가 구조물을 만들었는데 그 구조물이 뭔가 흔들림이 있거나 좀 부실하면 어떻게 합니까? 여기 덧대죠 네, 테이핑 해주는 것들 네, 이런 것들이 K값을 높이는 행동에 해당합니다 그래서 도저히 이 로봇이 있는데 너무 이 하중을 들었을 때 출렁거림이 심하더라 K값도 높이는 방법은 뭐가 있을까요? 네, 매스 스프링 댐퍼라고 하는 시스템 다이나믹스 측면에서 보시면 K값을 높이는 또 다른 방법 제어로 생각하면 네. 피드 컨트롤에서 KP값을 올리면 그때도 역시 시스템 다이나믹스 상의 K가 증가를 하는 겁니다 그래서 여러분들은 제어라고 하는 기법들을 아셔야 되고 그래서 산업용 로봇의 경우에는 PD 컨트롤의 KP, KD 값을 수정할 수 있게 되어 있습니다. 그래서 무거운 걸 들게 되면 이 녀석이 출렁거리는 현상이 벌어지니까 예, K, P 값을 쭉 올리게 되면 매스 스프링 댐퍼에 해당하는 P 게인, P 게인이죠. K 값이 증가하는 효과가 벌어지기 때문에 오메가 인제곱이 낮았다가 다시 올라가면서 띠용, 띠용 
하는 움직임을 보일 수 있는 겁니다. 이 모든 것들은 다 연결이 되는 겁니다. 그래서 여러분들이 로봇공학이라고 하는 것들은 제어 과목과 그리고 시스템 다이나믹스, 역학 이런 분야들이 하나로 합쳐져 있는 종합 과목이기 때문에 이것저것 많이 알아두셔야 되는 것이고 그러다 보니 제가 맨날 얘기하는 것처럼 로봇 학과가 학부에 있는 것들은 10년제로 바꿔야 된다. 최소한 한 6년제 그 정도는 해야 올해도 좀할수 있다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 네, 이제 간단한 얘기입니다. 여러분들 포워드 케네마틱스 개요적으로 보시면 은 이미 뭐 질리게 배웠었고요. 2차원 스카라 타입 로봇은 베터 형태로 풀어보면 은 x, y는 l1, c1, l2, l2, l1, c1, l2, c1, l2가 나오더라. 자, 근데 이건 이제 여러분들이 배우셨던 내용이고요. 이 수식을 다시 한번 보시면 이 수식은 어떻게 되어 있나 보시, 보십시다. x는 뭐의 변수예요? 세타1, 세타2의 변수이죠. y는 역시 마찬가지로 세타1, 세타2의 예, 함수가 되겠습니다. 변수가 아니고. 그래서 xy는 세타1, 세타2의 함수, 멀티베어리어블 펑션이기 때문에 우리가 이걸 두 가지를 합쳐서 써놓으면 은 로봇의 포워드 키나마틱스는 세타1, 세타2 여기서 여러분들이 조심해서 보셔야 되는 건 이게 관절, 조인트, 조인트 스페이스가 되겠고요. 관절 값을 넣었더니 XY 공간 안에서 움직임이 바뀌죠. XY로 표현되는 커티션 스페이스가 되겠습니다. 또는 우리나라 말로는 커티션 스페이스라는 용어가 되게 어색하기 때문에 직교좌표계 뭐 이렇게 부르기도 합니다. 그래서 오소건널 스페이스라고도 부르고요. 우리가 살고 있는 공간이에요. 그래서 로봇은 세타1, 세타2라는 입력을 넣으면 각도를 넣으면 로봇의 끝단이 우리가 살고 있는 공간 안에서의 움직임으로 변하더라 라고 하는 것이 이 로봇이 가지고 있는 특수성 중의 하나입니다. 그리고 여기 이 입력에 대해서 출력이 나오는 게 역시 마찬가지로 보시는 것처럼 비선형, 넌리니어 시스템, 넌리니어 소식들로 되어 있기 때문에 로봇의 거동이 이제 복잡한 거죠. 자, 제가 이런 얘기를 드리는 이유는 우리가 실제로 이 로봇을 움직이기 위해서 어, 여러분들이 뭔가 어, 기초적으로 아셔야 되는 것들 그리고 그게 이, 이번 챕터부터 배워질 내용이 자코비안 매트릭스를 도대체 어떻게 활용하는가 라고 하는 부분을 배울 겁니다. 그래서 이 자코비안 매트릭스는 여러분들이 되게 싫어하는 파트 중에 하나예요. 왜냐하면 예, 미분이 등장한 거죠. 그리고 토탈 데리버티브라고 하는 예, 미분이 등장하기 때문에 많은 학생들이 싫어하는 내용 중에 하나입니다. 그래서 이 토탈 데리버티브의 컨셉 지금 보시면 예, 포워드 키노마틱스는 L1, C1, L2, C1, 2 그리고 우리가 합쳐서 X에 대한 함수로 세타1, 세타2 Y도 세타1, 세타2로 표현이 되어 있어요. 자, 근데 이거를 미분을 하게 되면 이라는 문제가 발생을 하는 거고요. 미분을 왜 하는가? 이따가 조금 이따가 제가 얘기 드릴 겁니다. 그래서 이 미분을 하는 컨셉은 내가 여기서 1cm, 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 1cm 움직이려면 여기에 관절들이 몇 도, 몇 도, 몇도 움직이면 되는가 라는 것들을 계산하기 위해서 굉장히 작은 양의 공간상에서의 움직임을 XY 공간 안에서, XYZ 공간 안에서 움직임을 표현하려다 보면 요만큼 움직일 때 각도는 얼마가 변할까? 라고 하는 것을 따지는 기법이 자코비안 매트릭스이고 뒤에서 이거를 다시 다뤄보도록 하겠습니다. 오늘 공사 때문에 자꾸 시끄러운 소리가 나서 미안합니다. 뭐이 스피커에는 안 잡힐지 모르겠는데 저는 되게 신경이 쓰네요. 자 그래서 이제 미분을 해야 되는데 함수 f가 있고 그 함수는 멀티베어리어블 fxy입니다. 되게 시끄럽습니다. 밖에. f는 fxy가 되겠고 얘는 인자가 두 개가 있기 때문에 우리는 네, 여러분들이 고등학교 때 하셨던 미분 스타일들은 전부 다 편미분에 해당하기 때문에 전미분, 토탈 딜리버티브, 총미분, 한국말로 전미분 또는 총미분이라고 하는데 얘를 하게 되면 이렇게 됩니다. 왜 이렇게 되냐고요? 정의 자체가 그렇습니다. 그리고 공학수학 기초 1학년 편에 보시면 은 이걸 제가 X축으로 Y축으로 이렇게 유도해 놓은 그림이 있어요. 그래서 그걸 보시고 이해하셔도 좋습니다. 이걸 미분하면 양쪽을 미분하면 얘는 df가 될 것이고요. 미분은 d니까. 그 다음에 이 안에는 두 개가 있으니까 x에 대한 편미분 dx, y에 대한 편미분 dy. 그래서 두 개를 더해줘야 됩니다. 그러면 이거를 우리가 마치 매트릭스 
또는 벡터의 고, 예, 도트 프로덕트처럼 표현을 한다면 예, 편미분만 모아놓고 ds, dy만 또 이렇게 모아놓으면요. 얘는 이렇게 1 곱하기 2, 얘는 벡터가 되겠죠. 이렇게 이렇게 곱해서 예, 원래 어디 갔어? 이 녀석이 등장을 할 테니까 여기는 핵만이고요. 여기는 열만 있는 벡터이고 우리는 이 앞부분을 가리켜서 뭐라고 부르냐면 자코비안 매트릭스라고 부르는 거예요. 자 그래서 이 자코비안 매트릭스는 예, 일단 제가 간단한 폼 하나만 여기다 이렇게 그려놨는데요. 우리 문제에서 보면 X도 있고 Y도 있잖아요. 그래서 두 가지를 또 편미분을 다 해봐야 됩니다. 그래서 수식으로 한번 보시면 아 싫다 예, 이런 생각입니다. 이런 생각이 들겠죠. 아, X는 세타1, 세타2의 함수. Y는 세타1, 세타2의 함수니까 이쪽을 미분하면 DX. 여기는 편미분하고 DX, DY. 아, DX, DY가 아, 미안합니다. 여기 편미분 하면 dx, 여기 미분 하면 인자가 세타1, 세타2니까 d 세타1, d 세타2가 나오겠죠. 자, 그래서 얘를 먼저 세타1에 대해서 편미분 하면 이렇게 되겠고, d 세타1. 얘를 다시 세타2에 대해서 편미분 하면 이 부분. 자, 앞서 이 수식 기억하시면 됩니다. df는 x로 편미분 한 다음에 dx 플러스 y로 편미분 한 다음에 dy 이렇게 됐었잖아요. 이 부분 dx, 편미분 dy. 그럼 이게 편미분이고 이게 d 세타 1. 이게 편미분이고 이게 d 세타 2. y에 대해서 편미분하면 이게 얘는 세타 1으로 y를 편미분한 거고요. 얘는 세타 1으로 x를 편미분한 결과가 되겠습니다. 마찬가지로 여기는 세타 2로 y를 편미분한 거, 이 부분은 세타 1으로 x를 편미분한 결과물이 되겠습니다. 자, 그래서 이 미분은 여러분들이 손으로 하셔도 되겠고 익숙하지 않으면 매트를 이용해서 하, 하는 것들을 이제 배웠었습니다. 그래서 결과를 보니까 여기 dx는 뭔가 지적을 한거 d 세타 1, 지적을 한거 d 세타 2, y dy는 지적을 한거 d 세타 1, 지적을 한거 d 세타 2. 그럼 이걸 매트릭스로 표현할 수 있겠죠? 하나, 둘, 셋, 네 개를 여기다 각각 매트릭스로 써놓고 d 세타 1, d 세타 1, d 세타 2, d 세타 2를 벡터로 뽑아놓게 되면 자 이쪽 왼쪽은 dx, dy는 무언가 행렬 요소가 등장을 했고요. 여기가 두 개이니까 이쪽 2 곱하기 2 형태죠. 그래서 이게 하나 덩어리 여기 하나의 덩어리 하나의 덩어리 하나의 덩어리 그리고 여기 d 세타 1, d 세타 2로 표현된 벡터가 등장합니다. 그리고 우리는 이것을 하나의 용어로서 하나의 수식으로 정의를 하고 dx, dy는 x, y가 공간상의 벡터잖아요. 그래서 대문자를 표현해서 x라고 하는 벡터에 미분을 하게 되면 이 복잡한 행렬은 간단하잖아요. j자 하나로 써놓고 자코비안, 자코비가 만들었고요. j라고 써놓고 이쪽은 세타1, 세타2라고 하는 관절 공간, 조인트 스페이스에서의 벡터들을 미분한 것이기 때문에 얘를 세타의 대문자를 써서 이와 같이 표현합니다. 그래서 dx는 j, d, 세타라고 하는 표현이 처음으로 등장합니다. 바로 이때 이 J가 자코비안 매트릭스이고요. 우리는 이것을 이용을 해서 이 자코비안 매트릭스는 제어를 할때 굉장히 많이 쓰이는 요소 중에 하나입니다. 네, 여러분들이 여태까지 제어한 데에서는 자코비안 매트릭스 안 쓰고 했었죠. 이유가 뭘까? 네, 새로운 거를 우리가 달아볼 생각입니다. 자, 그러다 보니, 그러다 보니 우리는 이제 이거를 용어적으로 다른 표현으로 쓸 수가 있어요. 원래 포드 키네마틱스는 뭐였냐면 포워드 키네마틱스는 X는 FK 예, 여기에 뭔가 세타 벡터가 이렇게 들어간 거고요. 이걸 미분을 했더니 예, 디퍼런스 디퍼런셜 방법을 썼더니 얘를 미분한 DX는 자코비안 D 세타가 된 겁니다. 그래서 포워드 키네마틱스를 구한 다음에 X는 FK 세타를 미분을 하면 자코비안 곱하기 D 세타로 표현이 되는데 이걸 우리가 의미적으로 뭐라고 부르냐 왜 이걸 자코비안 매트릭스라고 하는 
사람의 이름을 붙일 만큼 중요해졌는가 라고 한다면요 여기는 관절을 넣으면 은 예, 끝단에 출력이 나오죠 근데 미분을 한 결과이기 때문에 각속도 예, 예, 개념으로 보실 수도 있겠고 지금은 속도 개념은 힘들면 그냥 두시고요 아주 작은 관절의 각도가 변하면 요 끝단에 얼마만큼 변하는가를 표현하는 방법이 자코비안 매트릭스라는 얘기입니다 예, 이 클레이 애니메이션 생각하시면 돼요 딱이 상태에서 이렇게 움직이잖아요 여기서 관절 요만큼 꺾고 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 꺾은 다음에 사진 한방 찍고 또 여기 이렇게 이렇게 꺾어서 또 사진 찍고 클레이 애니메이션 여러분들도 많이 보셨을 겁니다 이 클레이 애니메이션 하는 거하고 똑같아 갖고요 각도가 이 로봇이 현재 어떤 상태에 있는데 이 상태에서 여기를 살짝 꺾고 여기를 꺾으면 얘가 얼마만큼 움직일까를 계산해 주는 거예요 그래서 여기가 되게 조금 각도를 아주 조금 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 움직이게 되면 자커비안 매트릭스를 곱해서 끝단이 어느 쪽으로 움직이겠다라고 하는 것을 결정하는 것이 자커비안 매트릭스이고 그러다 보니 이 자커비안 매트릭스는 제가 위에 타이틀로 써놓은 이 내용이 사실은 더 중요한 내용입니다 이 밑에 있는 내용은 손으로 풀거나 컴퓨터로 풀거나 안 되면 옆에 친구 거 베껴도 돼요 자 그런데 이 자커비안 매트릭스가 의미하는 말은 뭐냐면 마지막 이 수식 때문에 관절의 변화를 조인트 스페이스에서의 변화를 자코비안 매트릭스를 곱해서 커티션 스페이스 XYZ 공간 안에서의 변화량으로 보고자 하는 겁니다. 이게 뭐가 이렇게 중요한가 라고 하는 것들을 여러분들이 조금씩 뒤에 수업들에서 배워보도록 하겠습니다. 자그 다음에 또 다른 컨셉 중에 하나 여러분들이 다 알고 계시는 얘기입니다. 이걸 X는 이런 식으로 어쩌고 저쩌고 아이가 이 포워드 키네마틱스인데 이걸 거꾸로 풀어서 예. 세타 1, 세타 2를 구하는 방식들을 여러분들이 인버스 키네마틱스라고 배웠죠. 그래서 뭔가 방향이 바뀌었죠. X, Y를 넣어주면 세타 1, 세타 2가 등장하는 기법. 예. 이걸 인버스 키네마틱스라고 부르고 손으로 풀기가 어려워서 예. 많은 경우에 이걸 이제 열심히 앉아가지고 예. 이건 정말로 컴퓨터를 풀 수가 없어요. 그래서 컴퓨터를 풀 수가 없고. 사람이 수학적 지식을 토대로 해서 유도를 해야 되는 방법이 인버스입니다. 인버스 캐네마틱스입니다. 그래서 다 아시는 것처럼 이와 같은 방법론으로 구성이 되어 있어요. 자 그러면 이제 이두 가지 기법 포드 캐네마틱스와 인버스 캐네마틱스 이 관계를 오늘 아주 계략적으로 제가 다시 한번 설명을 드린 거고요. 포드 캐네마틱스는 입력이 조인트 스페이스 출력은 커티전 스페이스 그 다음에 자코비안 매트릭스는 어? 포워드 키네마틱스 미분해서 입력의 변화량, 조인트 스페이스에서의 변화량이 들어가면 커티전 스페이스에서의 변화량, 미분 값으로 표현이 되더라. 이두 가지를 기억하시고 인버스 키네마틱스는 X, Y를 넣으면 세타 1, 세타 2가 나오더라. 다 배우신 내용입니다. 이 내용을 주지하시고 계속해서 뒤쪽으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자 여기에는 이제 이 로봇 컨트롤을 위해서 여러분들이 이걸 앞부분에 포워드 키네마틱스, 자코비안 매트릭스, 인버스 키네마틱스를 리뷰를 한 거고요. 리마인딩 한 거고요. 그러면 이제 컨트롤, 컨트롤 하기 위해서 필요한 지식이 뭔가 여러분들 아시는 대로 PID 컨트롤, 앞서서도 얘기된 대로 P, I, D 세 개가 있고요. PID 컨트롤의 목표는 아시는 것처럼 에러를 0으로 보내고 에러가 세타 디자이어드 백이 세타로 되어 있기 때문에 우리의 목표는 세타가 세타 디자이어드에 가는 것이 목표이고 그러면 얘네 두 개를 뺀게 에러이기 때문에 이 결과물은 에러가 0으로 가는 것과 동일하더라 라고 정의가 되어 있죠 그래서 뭐 이건 다 아는 얘기니까 이 부분도 제가 따로 오늘 설명하지 않겠고요 네, 작년에 이거 가지고 얘기 많이 드렸고 P 컨트롤 하면은 예, 스프링이 마치 증가하는 효과 D 컨트롤 하게 되면 마찰이 증가하면서 시스템이 그러니까 스프링을 증가하면 얘가 이렇게 이렇게 움직이겠죠 근데 예, 마찰을 D 컨트롤 해서 넣어주면 얘가 이렇게 이렇게 움직이는 에너지 보존이 되고 있는 스프링만 있는 시스템에서 마찰을 넣기 때문에 하면서 멈춰 들어가는 에너지 디스페이션 에너지 소멸 현상이 벌어지는 게 바로 이거고 다음에 I 컨트롤은 이렇게 해서 수렴했는데 이 끝단이 원하는 값에 못가 있는 요만큼의 차이가 있다면 이걸 여기에다 갖다 붙이는 게 예, 이 적분 회로의 결과 적분, 아, 적분을 쓴 
아이 컨트롤의 결과가 되겠습니다. 자 여기까지 이제 다 아시는 얘기고요. 그냥 리뷰한다고 보시면 되겠습니다. 그래서 PID 컨트롤 해보시면은 그래서 KP 값이 올라가면 일반적으로 오버 슛이 많아지죠. 왜냐하면 스프링이 더 강력해졌기 때문에 단단한 스프링이라서 띠엄 하고 올라가겠고요. 그 다음에 I 컨트롤을 언제 쓰는가 지금처럼 정상 상태 쪽으로 가고 있는데 이 부분에 에러가 계속 남아있죠 이걸 없애는 부분이 KI 써서 예. 스테디 스테이트 에러를 줄이는 부분이 되겠고 D 컨트롤을 쓰게 되면 얘가 띠용 하는데 이걸 깎아 내리는 거기 때문에 이렇게 빨딱 평하고 오버슛이 생기는 거를 꺾어 내리기 때문에 얘가 조금 더 부드럽게 이렇게 꺾이면서 슬로우 다이나믹스로 움직입니다 왜 슬로우란 표현을 쓰냐면 이렇게 올라가야 되는데 지금 보시면 현재 시스템이 이렇게 올라가는데 D를 쓰게 되면 얘를 꺾어 내리는 거죠 움직임을 이렇게 꺾어 내리기 때문에 꺾어 내리면 어떻게 가요? 이렇게 진동할 수밖에 없죠 아까는 이렇게 진동했을 텐데 그래서 얘를 꺾어 내리니까 느릿느릿 느리. 얘는 빨리 올라가는데 얘는 느리게 올라가잖아요 이 차이 때문에 D를 쓰면 슬로우 다이나믹스 댐핑에 의해서 느려진다 여러분들 제가 맨날 얘기하는 공기가 꿀이 되면 꿀단자 안에 여러분들이 빠져있으면 천천히 내려가겠죠 물차가 떨어지는데 공기이기 때문에 이렇게 떨어지지만 이 공간이 꿀이라고 하면 이렇게 천천히 내려가는 슬로우 다이나믹 패턴들이 벌어집니다 자 이제 왜 이런 얘기를 하는지에 대해서 정리를 조금 해보면요 우리가 컨트롤을 하기 위해서는 포워드 키네마틱스를 이용을 해야 됩니다 자 한번 이 사례를 보시고서 이해를 하시면 좋을 것 같은데요 우리의 목표값이 세타1, 세타2, 프라임이라고 제가 써놨는데요 세타1, 세타2, 프라임을 목표값으로 주게 되면 이 로봇을 움직일 때 관절이 세타1, 세타2가 있기 때문에 세타1은 어디로 가고 세타2는 어디로 갔으면 좋겠다 하는 결과가 됩니다 세타1은 세타1 프라임, 세타2는 세타2 프라임이 되게 하는 게 우리의 목표다 라고 하면 여러분들이 3학년 로보틱스의 마지막 수업 때 마지막 숙제들에서 이게 다 다는 아니죠 물론 한 8명 정도 숙제들을 하셨는데요 관절값을 대입을 했더니 현재의 값을 읽어서 에러 1, 2를 계산하고 에러 1, 에러 2에 대해서 피드 컨트롤을 각각 해주면 중요한 건 여기 각각이죠 예, 에러 1, 에러 2에 대해서 PD 컨트롤이 한 쌍이 예, 그러니까 세타 1에 대한 거, 세타 2에 대한 거 그래서 각각의 PD 컨트롤을 하게 되면 T1, T2가 나오고 로봇의 토크 1 이쪽을 얼마나 그 다음에 조인트 2 이쪽을 얼마나 토크 2를 T1은 여기 걸리고 T2는 여기 걸려서 우리가 목표로 하는 값에 예, 도달을 하게 하는 방법 예, 이런 것들입니다 이게 이제 여러분들 해보, 해보셨기 때문에 별로 어렵지 않아요 각각의 각도를 입력으로 주고 각각의 각도에 대한 에러를 구하고 그걸 피드 컨트롤을 해서 각각의 에러에 토크를 구한 다음에 시스템에다 걸어주면 코드 다이나믹스 또는 실제 로봇 또는 가상 로봇 뭐 물리 엔진 탑재된 것들 걸어주면 이게 반복하면서 마지막 세타원 세타 2는 예, 요각 입력 세타원 프라임 세타 2 프라임에 접근하게 하는 것 이게 이제 여러분들이 해보셨던 제어 중에 하나가 되겠습니다 뭐 어렵지 않아요 네. 자 그러면 이제 이거를 실제 로봇 쪽에서 어떻게 적용할까 라고 하는 문제하고 결합을 해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다 네, 잠깐 쉬었다가 이거 마저 이어서 하도록 하겠습니다